población cubana exhibe comportamientos similares a los de países desarrollados. Una baja tasa de mortalidad infantil y una alta expectativa de vida son resultados reconocidos internacionalmente. Sin embargo, hay tendencias que preocupan. Un 18,1% de la población tiene más de 60 años. Cada vez ocurren menos nacimientos. Para tener hijos uno debe pre, eh, vaya, buscar las condiciones necesarias, tener una vivienda adecuada, que sea una persona que ya se mantenga eh, muy individualmente, ella, que sea estable, que tenga un trabajo. Porque bueno, los hijos son una responsabilidad grande. Cada uno es un individuo que quiere independizarse, hacer su vida aparte. Particularmente en mi caso. Por problemas de espacio. ¿Vivienda? Sí, vivienda. El tema de la alimentación, las viandas, las carnes. Eh, a veces la leche, si rechaza una y quieres darle otra, los culeros. Parejas jóvenes que incluso están pensando en migrar eh, para resolver el problema de económico, de decir, de mejorar. A todo ello asumémosle que más del 60% de la fuerza profesional del país son mujeres y que en estas recae la mayor responsabilidad para la crianza de los pequeños. A pesar de las facilidades que el Estado le brinda a la madre antes y después del parto, hay quienes anteponen su realización laboral. Esperan terminar por lo menos especializarse para después tener la pareja. Eso hace por lo general que tengan un solo hijo. Yo lo demoré pues, precisamente por eso, porque quería estudiar, tenía que terminar mis estudios y después me compliqué en el trabajo y ya no pienso tener más ninguno. Hoy en Cuba también cuenta el hecho de que más de 14.000 parejas presentan trastornos de infertilidad. El Ministerio de Salud Pública destaca entre sus causas el aborto. De las mujeres infértiles que yo tengo en este minuto registradas, y las tenemos bastante, el 60% tiene un componente de infertilidad vinculado a obstrucciones de las trompas. Y el 85% de esas mujeres tienen por antecedente uno o más adultos. Ante tal tendencia, ¿qué proponen las autoridades sanitarias del país? Hacerse el aborto necesario cuando no fue posible evitar el embarazo. Para eso, medida de anticoncepción segura. ¿Cuáles son las medidas de anticoncepción segura? Nosotros tenemos una cobertura de anticoncepción tan alta como los países más altos que la tienen, que es Europa, incluso por encima de China. Tenemos un 78% de nuestras mujeres sexualmente activas de la fuerte con, con la anticoncepción. No obstante, los servicios de reproducción asistida existentes reciben ahora nuevas inversiones, pero es innegable el valor de planificar cada embarazo en aras de estar en condiciones de asumirlo responsablemente. Esta es una problemática con la cual la dirección del país ha expresado sensibilidad y preocupación, solo que... No podemos apostar a que puedan existir políticas que en corto plazo estemos pensando que van a dar el resultado a que la pareja es decir, que hay un elemento de subjetividad también, que la pareja y que la mujer en particular se plantee tener el número de hijos que ha declarado tener. Eso es interesante. En el Cuba se hizo en el año 2009 una encuesta nacional de fecundidad. Y la encuesta arrojó que la mujer cubana y la pareja cubana tendría como expectativa tener dos o tres hijos. Sin embargo, la decisión es tener uno, cuando más. La necesidad de incrementar el número de descendientes por familia es hoy por hoy un imperativo en el ánimo de garantizar la fuerza productiva para el desarrollo futuro del país. Pero hay algo más importante que la decisión de procrear nos provoca, y es la alegría inmensa de acariciar, amar y cuidar algo tan tierno y tan nuestro como un hijo. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.